అందరికీ నమస్కారం మనకి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎస్సీఆర్టి టిఎస్ఐసి నవమ్ ఇన్నోవేషన్ ఫౌండేషన్ అండ్ అగస్త్యా ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఈ ఇన్నోవేషన్ అండ్ డిజైన్ థింకింగ్ సిరీస్ ఆఫ్ సెషన్స్ సెకండ్ ఎపిసోడ్కి మీ అందరికీ వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూ స్పాన్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ విచ్ వర్ టెలికాస్ట్ లాస్ట్ వీక్ సో లాస్ట్ వీక్ మనం ఇన్నోవేషన్ అండ్ డిజైన్ థింకింగ్ అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది సో ఒక ఇన్నోవేషన్ని రీచ్ అవ్వాలంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలంటే దాని స్ట్రక్చర్డ్ అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూసాము లాస్ట్ వీక్ ఒక ప్రోటోటైప్ త్రూ మనం ఆ ప్రాసెస్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో ఈరోజు ఆ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అయిన ఎంపతి అనే స్టెప్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడానికి అండ్ తర్వాత స్టూడెంట్స్ని నారోడౌన్ చేస్తూ ఆ స్ట్రక్చర్డ్ అప్రోచ్కి తీసుకువెళ్లే వేలో యాక్టివిటీస్ కొన్ని డిజైన్ చేయబడినాయి ఆ యాక్టివిటీస్ ఎలా చేయాలి అనేది డిస్కస్ చేయడానికి ఈరోజు మళ్ళీ మనం ఈ సభ ద్వారా కలవడం జరిగింది సో ఈరోజు మనతో ఎంపతి అనే పార్ట్ డిస్కస్ చేయడానికి మనతో పాటు భూమిక ఉన్నారు సో నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ తను తర్వాత సిద్ధేశ్ సార్ ఉన్నారు భూమిక గైడ్ టీచర్ ఫ్రమ్ అన్సాన్పల్లి కన్సాన్పల్లి జెడ్పిహెచ్ఎస్ స్కూల్ ఆందోల్ సంగారెడ్డి నుంచి సో ఈ ఇన్నోవేషన్ అండ్ డిజైన్ థింకింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో ఒక పాయింట్ చాలా స్ట్రెచ్ చేసి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఏంటంటే ఇన్నోవేషన్ అండ్ డిజైన్ థింకింగ్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ కాదు ఒక ఈవెంట్ కాదు ఇట్స్ అ వే ఆఫ్ లైఫ్ సో ఎందుకు వే ఆఫ్ లైఫ్ అంటే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న ఒక స్లైడ్లో జనరల్గా మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ చూసుకుంటే ఒక కాంపిటీషన్ కానీ లేదైనా లేదంటే ఎక్కడైనా వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఈ ప్రో ఈ ఇన్నోవేషన్స్ కాంపిటీషన్స్ అని తీసుకొస్తూ ఉంటాము టర్మ్స్ బట్ ఇక్కడ చూస్తే ఆ స్లైడ్లో ఉన్న ఒక బర్డ్ తను బేబీస్ని తన ఎగ్స్ని ఒక స్నేక్ తినడానికి వెళ్తున్నప్పుడు అలా చాలాసార్లు ఆ బేబీస్ని కోల్పోయినప్పుడు బర్డ్ దానికి వచ్చిన ఒక క్రియేటివ్ థాట్ ఏంటి అంటే పాముని అక్కడి నుంచి డైవర్ట్ చేయాలి ఫోకస్ని డైవర్ట్ చేయాలి సో అలా చేయడానికి ఆ నెస్ట్లోనే ఒక ఫాల్స్ నెస్ట్ని క్రియేట్ చేసింది దాని ఒరిజినల్ నెస్ట్ వచ్చేసి పైనుంచి ఉంది అండ్ కింద మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఫాల్స్ నెస్ట్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ జస్ట్ ఒక స్లైడ్ని బేస్ చేసుకొని మనం చాలా క్లారిటీగా చెప్పొచ్చు ఏంటంటే ఇన్నోవేషన్ అండ్ డిజైన్ థింకింగ్ అనేది కాంపిటీషన్ కాదు ప్రోగ్రామ్ కాదు ఓకే సో అది ఒక వే ఆఫ్ లైఫ్ మన జీవన విధానం అది రైట్ సో ఈ జీవన విధానంలో మొదటి స్టెప్ ఎంపతి ఏదైతే ఉందో అది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఈరోజు ఎంపతిలో మనం డిస్కస్ చేసుకునే కీ పాయింట్స్ వచ్చేసి ఇంట్రడక్షన్ టు ఎంపతి అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా చేయాలి అంటే ఎంపతిలో ఉండే టూ మెయిన్ థింగ్స్ ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ తర్వాత పర్సోనా మ్యాప్ సో అలా టెక్నిక్స్ ఏమి ఉంటాయి ఎలా ఇంటర్వ్యూ చేయాలి అని దెన్ తర్వాత స్లైడ్స్ని ఒక స్టోరీతో స్టార్ట్ చేద్దాం మనం ఉబుంటు అనే ఒక స్టోరీ గురించి నేను లాస్ట్ టైం కూడా మీ అందరికీ చెప్పడం జరిగింది ఎందుకు ఈ స్టోరీని చెప్తున్నాను అంటే ఎప్పుడైతే నేను భూమిక యొక్క ప్రోటోటైప్ విన్నాను తర్వాత తన ఇన్నోవేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాను తర్వాత సిద్ధేశ సపోర్ట్ చేసిన విధానం కానీ ఇవి తెలుసుకున్నప్పుడు నాకు ఈ స్టోరీ స్ట్రైక్ అయింది సో ఈ ఉబుంటు అనే స్టోరీ ఎక్కడిది అంటే ఒక ఆఫ్రికా కంట్రీలో జరిగిన స్టోరీ ఆఫ్రికాలో వచ్చేసి ఒక మారుమూల గ్రామంలో చాలామంది చిన్నపిల్లలకి ఫుడ్ ఉండదు అక్కడ అక్కడ పిల్లలు చాలా డేస్ నుంచి ఫుడ్ తినకుండా ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఫుడ్ అవైలబుల్గా ఉండదు సో అలాంటి విలేజ్కి ఒక ఆంథ్రపాలజిస్ట్ వెళ్ళినాడు ఒక హ్యూమన్ బిహేవియర్ని స్టడీ చేసే పర్సన్ ఆ పిల్లలందరినీ దగ్గరికి తీసుకొని వాళ్ళకు ఒక టాస్క్ ఇచ్చినాడు ఆ టాస్క్ ఏంటి అంటే మీకు వంద మీటర్ల దూరంలో ఒక బాస్కెట్ ఉంది ఆ బాస్కెట్లో చాలా యాపిల్స్ ఉన్నాయి సో మీలో నుంచి ఎవరైతే ముందు వెళ్ళి ఆ యాపిల్ని తీసుకుంటారో ఆ బాస్కెట్ని టచ్ చేస్తారో అక్కడ ఉన్న బాస్కెట్లో యాపిల్స్ అన్నీ వాళ్ళకే వస్తాయి అని చెప్పారు చెప్పి లైక్ వన్ టూ త్రీ రెడీ అని చెప్పగానే సో ఆ ఆంధ్రపాలజిస్ట్ని సర్ప్రైజ్ చేసే ఒక ఇన్సిడెంట్ అక్కడ జరిగింది ఏంటంటే వన్ టూ త్రీ రెడీ ఎప్పుడైతే చెప్పినారో జనరల్గా హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఏంటి ఎవరైతే ఫస్ట్ వెళ్ళి దాన్ని టచ్ చేస్తారో అక్కడ ఉన్న యాపిల్స్ అన్నీ రావాలి సో దానికోసం ఎవరైనా ఆబ్వియస్లీ ముందు వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తారు బట్ అక్కడ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే అక్కడ లైన్లో నుంచున్న పిల్లలందరూ ఒకరి హ్యాండ్ ఒకరు పట్టుకొని అందరూ ఒకేసారి అడుగులు వేస్తూ వెళ్ళి ఒకటేసారి ఆ బాస్కెట్ని టచ్ చేశారు టచ్ చేసి చాలా గట్టిగా ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో అంటే ఆయనకి సర్ప్రైజ్ అయిపోయింది ఏంటి నేను ఒకరు వెళ్ళి టచ్ చేస్తారనుకుంటే అందరూ ఒకేసారి టచ్ చేశారు సో అతను వాళ్ళని అడుగుతాడు మీరు ఏమైనా ఫూల్సా ఒకేసారి టచ్ చేశారు ఒకరే టచ్ చేసుంటే అన్నీ ఒకరికే వచ్చేవి కదా అని సో అప్పుడు వాళ్ళు చాలా స
హౌ కెన్ ఐ బీ హ్యాపీ వెన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ మెజరబుల్ అని అంటే నేను ఒక్కదాన్ని నేను ఒక్కడిని ఎలా హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాను నాతో ఉన్న వాళ్ళందరూ అదే ఆకలితో ఉన్నప్పుడు రైట్ నిన్న పడుకునేటప్పుడు ఇదే ఆకలి నొప్పి అందరినీ కలిపి పడుకోబెట్టింది అదే మార్నింగ్ లేవగానే ఒకసారి ఆపిల్ చూడగానే ఫుడ్ చూడగానే ఆ ఆకలి మమ్మల్ని ఎలా వేరు చేస్తుంది అని చెప్పేసి రైట్ సో ఇక్కడ ఎస్ఈఆర్టీ కానీ తర్వాత నవం కానీ మేమందరం ఈ ఇన్నోవేషన్ డిజైన్ థింకింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నది టెక్నాలజీని డెవలప్ చేయడం అనే కాన్సెప్ట్ ఒకదానితో పాటు ఈ బిహేవియర్ని డెవలప్ చేయడం స్టూడెంట్స్లో రైట్ కమ్యూనిటీలో ఈ ఉబుంటు కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియర్ని డెవలప్ చేయడం కోసం సో బ్రింగ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఉబుంటు టు ద వరల్డ్ అనేది కాన్సెప్ట్గా తీసుకున్నాం ఎస్ సో దిస్ ఈస్ లైక్ భూమిక నేచర్కి ఇది చాలా యాప్ట్ అవుతున్న స్టోరీ ఎస్ సో నేను భూమికని ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి అని అనుకుంటున్నాను భూమిక మీరు జనరల్గా ఒక ఇన్నోవేషన్ అనేది తీసుకొచ్చినారు కదా మీరు ఇన్నోవేటర్గా ఉండడానికి ఇష్టపడతారా లేదంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్గా ఉండడానికి నేను ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్గా ఉండడానికి ఇష్టపడతాను ఎందుకు భూమిక ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి వాటికి సొల్యూషన్ వెతుక్కోవడమే నాకు ఇష్టం అందుకే నేను ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్ సాల్వర్గా ఉండడమే నాకు చాలా ఇష్టం ఓకే మీరు ఇప్పటి వరకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అలా సాల్వ్ చేశారా ఈ పింక్లు అనేది కాకుండా పింక్లు అనేది కాకుండా ఒకటి చేశాను అంటే పుప్పళ్ళు గురించి అది అది అందరూ పుప్పల గురించి బాధపడుతూ ఉంటారు కాకపోతే అలాంటి పుప్పలు తగ్గించడానికి అందులో పురుగులు ఉంటాయి పన్నుల్లో పురుగులు ఉంటాయి కదా వాటిని పోగొట్టడానికే ఇట్లా ఒకటి మందు చేశాను దాన్ని ఒక ఐరన్ దాని పైన పోసుకొని నూనె వేసి వేడి వేడి నూనె పోసి అందులో పెట్టినట్టయితే ఆ పుప్పలు దాన్ని ఆవిరి పుప్పలకు పట్టినట్టయితే అది పోతుంది ఇలా చేశాను ఇది కొట్టి చేశాను మళ్ళీ ప్లాస్టిక్ గురించి చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ చేయలేకపోయాను ఓకే సో భూమిక చెప్పిన వర్డ్స్లో చూస్తే ఇప్పుడు ఈ పింక్లో అనే ప్రాజెక్ట్ చూసిన తర్వాత దిస్ ఈస్ నాట్ ద ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ భూమిక సో తను ఇట్లాంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ వస్తూనే ఉంది ఎందుకంటే తను దీన్ని ఎప్పుడు ఒక కాంపిటీషన్ మోడ్లో చూడలేదు తన జీవన విధానంగా తన పక్కకున్న వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం లాగా చూసింది సో ఇన్నోవేటర్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్కి చాలామంది డిఫరెంట్ ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అనుకుంటూ ఉంటారు డిఫరెన్స్ ఏం లేదు పెద్దగా బట్ ఎప్పుడైతే మనం ఇన్నోవేటర్ అనే మైండ్ సెట్తో వెళ్తామో మన మైండ్ కండిషన్ అయిపోతుంది అంటే నేను ఇన్నోవేటర్గా ఉండడానికి ఈ ప్రిన్సిపల్స్ యూజ్ చేయాలి ఈ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేయాలి లేదంటే నా బిహేవియర్ ఇలా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఒక స్ట్రక్చర్డ్ కండిషన్డ్ మైండ్ సెట్తో వెళ్తాము బట్ ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్ అనే మైండ్ సెట్ వెళ్తామో సో అప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళను వినాలి వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవాలి రైట్ సో నేను అబ్జర్వ్ చేయాలి అనలైజ్ చేయాలి ఇలాంటి యూనో భావాలు మనలో మొదలవుతాయండి ఇలాంటి క్యారెక్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి సో దాట్స్ వే దెర్ ఈస్ ఎ స్మాల్ యూనో క్లారిటీ మీరు అందరు కూడా ఇన్నోవేటర్ అల్టిమేట్గా అవ్వచ్చు ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్గా జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తే బట్ స్టార్ట్ యువర్ జర్నీ యాజ్ అ ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్ రైట్ సో మన ఇన్నోవేషన్స్ టాప్లో వస్తాయా లేదా కంటే సో ద బిగ్గెస్ట్ ప్లేస్ దట్ యూ విల్ ఆక్యుపై ఇస్ ద హ్యూమన్ హార్ట్స్ యా సో భూమిక నాకు ఇంకొక క్వశ్చన్ వచ్చింది మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో కనిపిస్తున్న ఇమేజ్ వచ్చేసి ఒక చాలా పెద్ద మురికివాడ అండ్ రైట్ సైడ్ కనిపిస్తున్నది వచ్చేసి ఒక హాస్పిటల్లో చాలా యూనో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తక్కువ అండ్ పిల్లలు అందరూ సఫర్ అవుతున్న సన్నివేశం మీకు కనబడతా ఉంది సో ఇప్పుడు మీ మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి ఆ ప్లేస్లో పెడితే మీ ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ ఏంటి రెండు సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి అవి నేను అక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళాలి అది నా పర్సనల్ పర్సనల్ ప్రాబ్లం పర్సనల్ ఇంకోటి వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లం సొల్ సాల్వ్ కావాలి యా దట్స్ గ్రేట్ భూమిక సో భూమిక చెప్పిన దాంట్లో టూ పాయింట్స్ నా ఐ జస్ట్ ఎలాబరేట్ ట్రై టు ఎలాబరేట్ దోస్ టూ పాయింట్స్ సో ఆ ప్లేస్లో ఒకవేళ భూమికని కనుక తీసుకెళ్ళి పెడితే తన రెస్పాన్స్ ఏంటి అంటే రెండు సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రాబ్లమ్కి సో ఫస్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే తన అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవడం ఎస్కేప్ అయిపోవడం సో అది తన ఓన్గా తను ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకుంటుంది అంటే ఆ ప్రాబ్లంలో తను స్ట్రక్ అవ్వకుండా అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది కంఫర్ట్ జోన్కి సో అది ఆమెకి సొల్యూషన్ వచ్చేసింది బట్ ద ఒరిజినల్ లీడర్స్ అప్రోచ్ ఏంటి అంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఏదైనా చేయడం ఇస్ ద ఒరిజినల్ సొల్యూషన్ కరెక్ట్ సో పర్సనల్గా తను అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయి ఆ ప్రాబ్లమ్ని నాకు సాల్వ్ అయిపోయింది అని అనుకోవచ్చు బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద లీడర్షిప్ అప్రోచ్ సో ఎవరైతే ఈ సెకండ్ కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారో నా పక్కనున్న వాళ్ళకి అదే ప్రాబ్లంలో ఉంటూ ఆ పక్కనున్న వాళ్ళకి హెల్ప్
నేను చాలా మీరు ఎవరైతే అప్రోచ్ అయినారో నేను చాలా వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఈ సొల్యూషన్ ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు యూనో ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇట్లాంటి సొల్యూషన్ ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు బట్ దిస్ ఈస్ ద బెటర్ సొల్యూషన్ ఫర్ దర్ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పినారు మీకు అసలు ఈ ఐడియా ఎలా వచ్చింది ఆ ప్రోటోటైప్ ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి కొంచెం చెప్తారా మేము చిన్న ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాము యాక్చువల్లీ మేము ఈ ప్రాబ్లమ్ని చాలా సఫర్ అవుతున్నాం ఈ ప్రాబ్లమ్తో నేనే కాదు అలాంటి చాలా మంది ఆడవాళ్ళ ఆడవాళ్ళు ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమే ఇది యాక్చువల్ ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ జనాలు ఉన్న చోట కూడా ఆఫీసులలో అంటే బస్ స్టాండ్లలో రైల్వే స్టేషన్లలో కూడా టాయిలెట్స్ ఉంటాయి కదా ఎక్కువ జనాలు ఉన్న చోట టాయిలెట్స్కి వెళ్ళాలంటే మా ఆడవాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది మాకు వాళ్ళైతే ఇప్పుడు నిల్చొని చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఈజీగా వెళ్ళేసి వస్తారు కానీ మేము అక్కడికి వెళ్ళి ఆ కూర్చొని చేయడం వల్ల మాకు యూరినల్ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయి అలాగే అంతమంది వెళ్తూ పోతూ వస్తూ పోతూ ఉంటే ఆ టాయిలెట్స్ కూడా చాలా వాసన వస్తుంటాయి ఆ దుర్వాసనలో టాయిలెట్ చేయబుద్ది కాక మేము అసలు టాయిలెట్స్కి వెళ్ళాలనుకోము మేము అయితే టాయిలెట్స్కి వెళ్దామంటే అసలు వెళ్ళబుద్ది కాదు మాకు అలా వెళ్ళకుండా ఉం అలాగే ఉంటే ఏమవుతుంది కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఏర్పడుతున్నాయి అలా వెళ్ళాల్సి వస్తేనేమో అక్కడనేమో ఆ వాసనకి చేయబుద్ది కాదు మళ్ళీ యా సో మీరు ఇదంతా చేస్తున్నప్పుడు సిద్ధేశ్ సార్ ఈ అమ్మాయి ఈ ప్రోటోటైప్ ఈ ప్రాజెక్ట్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అసలు ఎలాంటి బిహేవియరల్ చేంజెస్ తనలో చూశారు అసలు తనకి ఇది చేయగలను అనే నమ్మకం ఎలా వచ్చింది తనకు ఇంత ఈజీగా ఇది సాధ్యమైంది కాదు ఇది ఒక రోజులో మేము ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళం తాగండి నీళ్ళు తాగండి అని చెప్తుంటే వాళ్ళు తాగేవాళ్ళు బట్ ఎస్కేప్ చేసేవాళ్ళు వాయు ఎస్కేప్ చేసేవాళ్ళు మరి ఏంటి ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఇదే యూరియా పెడితే ఒక అక్కడ ఇన్కన్వీనియంట్ ఉంటుంది వెళ్ళలేము అని చెప్తుంటే దాని నుంచి ఏం చేయొచ్చు సార్ మాకు ఏమైనా సజెషన్స్ లేవా మీ ఇలా కట్టింది జెంట్స్ లాగా లేవు ఉండవా మాకు అంటే ఇక అది నేచర్ గిఫ్ట్ అది ఏం చేయలేము అనేసి మేము అనుకునే వాళ్ళం బట్ అది జస్ట్ వన్ టూ మంత్స్లో అయింది కాదు ఇది ఒక సంవత్సరం రెండు నెలలు పట్టింది ఇది దీని గురించి ఆలోచించేస్తూనే ఉన్నాం అంటే ఇట్స్ ఇన్స్పైర్ కోసమో దీని కోసం కాదు తను ఆల్రెడీ తను సఫర్ అవుతుంది దాన్ని పక్క పిల్లలతో అందరూ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దీని నుంచి పరిష్కారం తీసుకురావాలి ఏదైనా అని ముందు నుంచి తనకు ఒక వన్ ఇయర్ బిఫోర్ బిఫోర్ నుంచే తపర పడింది ఆ తపరకి ఓ రోజు బీజం తనకి రూపంలో దొరికిందని భావిస్తున్నాను అతను యాక్టివిటీ అనే యొక్క తెలుసుకోవాలని జిజ్ఞాస ఆమెను ముందు నడిపించింది సో సిద్ధేశ్ సార్ మాటలు చెప్తున్నప్పుడు నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చింది ఏంటంటే తెనాలి రామకృష్ణని అందరూ ఒక పదంతో పిలిచేవారు అనమాట అందరి ఆలోచనలు ఎక్కడైతే ఆగిపోతాయో అక్కడ తెనాలి రామకృష్ణ ఆలోచన స్టార్ట్ అవుతుంది అని సో ఈ ప్రాబ్లం గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఎన్ని కోట్ల మంది ఆలోచన ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేస్తుంటారు బట్ వాళ్ళ ఆలోచనలు కొంతవరకు ఆగిపోయినాయి బట్ భూమిక యొక్క ఆలోచన అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అని మేము అనుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే అందరు చాలా వరకు ఇది ఒక ప్రాబ్లం కానీ ఫేస్ చేయలేదు అనుకోలేదు ఇక అంతే కామన్ ఆడవాళ్ళకి ఇది కామన్ అయినట్టుగా వాళ్ళు అనుకుంటూ పోయారు కానీ ఇవి చెప్పి ఇవి రీసెర్చ్ చేసింది తన చుట్టుపక్కల ఆల్రెడీ అడిగింది ఎందుకు తను చెప్పి నేను చెప్పాను ప్రోత్సహించాను దాన్ని తెలుసుకో ఒకసారి తెలుసుకోవాలని చెప్పి అంటే ఇంకెవరు ఉన్నాయంటే తను ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేసింది వాళ్ళ చుట్టుపక్కల అడిగింది క్లాస్మేట్స్ అందరికీ అడుగుతుంటే ఏం చేస్తాం ఏం చేయలేము కదా ఇంతే కదా అన్నట్టుగా ఆమె చెప్పడం దాంతో పాటుగా సరే మేము కూడా అంతగా ఇప్పుడు ఎక్కడ లేని కొత్తగా చేయడం అంటే అంత ఈజీగా వచ్చేది కాదు అది అకస్మాత్తుగా ఒకరోజు తనకి వాష్రూమ్లో ఏరియాలో బాత్రూమ్లో ఆ ఫ్లష్ ట్యాంక్ని టచ్ చేయడం అది ఫ్లెక్సిబిలిటీ తనకి ఒక ఐడియాని ఇచ్చింది నాతో అప్పుడు వచ్చి సార్ ఇలా ఒక చేయొచ్చు కొంచెం చూద్దాం అంటే అప్పుడు ఒకటి ఒకటి స్టార్ట్ అవుతూ ఫస్ట్లో ఈ మోడల్ లేదు ఆ మోడల్ వేరేగా ఉండేది అది కాస్త అంటే ప్రాక్టికల్ ఇక్కడ నుంచి సక్సెస్ అవ్వడం సక్సెస్ కాకపోవడం చూసుకున్నట్టే లాస్ట్కి ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఫిక్స్ అయ్యాక అప్పుడు దీన్ని బయటకు వచ్చింది మా మోడల్ సో భూమికాకి ఒక స్లోగన్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే దెర్ ఈజ్ ఎ సేయింగ్ అనమాట ఏంటంటే గెలవాలంటే ఆరాటం ఒకటి ఉంటే సరిపోదు పోరాటం కూడా కావాలి అని సో తను ఆరాట పడింది అట్లాగే పోరాటం చేసింది అండ్ ద రిజల్ట్ ఈస్ లైక్ మన చేతిలో ఉంది ఇప్పుడు యా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ షేరింగ్ యూర్ వ్యూస్ మనం ఇందాక నుంచి అనుకున్నట్టు ఇన్నోవేషన్ అండ్ డిజైన్ థింకింగ్ ప్రాసెస్లో నిన్న ఎపిసోడ్ లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఎంటైర్ ప్రాసెస్ అంతా ఈ ఎంటైర్ ప్
సఫర్ ఆ ప్రాబ్లంతో వాళ్ళు సఫర్ అవుతుంటే మనం కూడా వాళ్ళు ఆ ప్లేస్లో ఉండి ఆ ప్రాబ్లంను సఫర్ అవుతున్నట్టు మనము ఊహించుకోవాలి ఓకే సో ఎంపతి అంటే భూమిక చెప్పినట్టు తన మాటల్లో ఎవరైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేస్తుంటే మనం జనరల్గా అయ్యో పాపం అంటాం దట్ ఈస్ సింపతి బట్ ఎప్పుడైతే ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసే వాళ్ళ పొజిషన్లోకి మనం వెళ్ళి కూర్చొని ఆలోచించుకుంటామో ఆ ప్రాబ్లం మనకి ఫేస్ అయినట్టు ఫీల్ అవుతాము సో అప్పుడు దాన్ని మనం ఎంపతి అంటాం అప్పటి వరకు ఆ ప్రాబ్లం యొక్క పెయిన్ అనేది మనకు అర్థం కాదు సో జనరల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలి అని అంటే జనరల్గా టీచర్స్ ఇది అందరం స్టూడెంట్స్ చూస్తున్నాం కాబట్టి అందరి లైఫ్లో జరిగేదే కాబట్టి చిన్నప్పుడు మేము కూడా ఇలాగే చేసేవాళ్ళం క్లాస్లో పాఠాలు చెప్తున్నప్పుడు అందరము పిల్లలతో ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకోవడం అలా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం బట్ టీచర్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు చెప్తుండేవారు అనమాట మీరు అల్లరి చేయకూడదు అల్లరి చేయకూడదు అని అప్పుడు మాకు టీచర్ పెయిన్ ఏంటి తర్వాత తనకి ఎంత టైం ఉంది తను ఎంతసేపు నించోవాలి ఇవన్నీ అర్థమయ్యేవి కాదు సో ఎప్పుడైతే మాకు టీచర్స్ డే అని పెట్టి మేము టీచర్స్ అయ్యి పిల్లలకి క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు మా కింది తరగతుల వాళ్ళు వచ్చి చెప్తుండేవాళ్ళు అల్లరి చేస్తుండేవాళ్ళు సో అప్పుడు మేము టీచర్స్ దగ్గర వెళ్ళి చెప్పేదనమాట సార్ మీరు మాకు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు మీరు అల్లరి చేయొద్దు అంటే మాకు ఆ పెయిన్ అర్థమయ్యేది కాదు బట్ ఇప్పుడు మేము టీచర్స్ అయినప్పుడు మాకు ఆ పెయిన్ అనేది అర్థమవుతుంది అని అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనకి ఎగ్జాక్ట్గా అర్థం అవ్వాలి అని అంటే అది ఫేస్ చేస్తున్న వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నుంచి చూస్తే మాత్రమే అర్థమవుతుంది కరెక్ట్ సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా నేను ఇవ్వాలి అని అనుకున్నాను ఎందుకంటే ఒక దగ్గర ఒక కాలేజ్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది అక్కడ ఒకే క్లాస్లో ఇద్దరు గర్ల్స్ కూర్చొని ఉన్నారు నేను ఒక అమ్మాయిని అడిగాను నీకు ఈ క్లాస్ రూమ్లో ఏంటి ప్రాబ్లం అని తను చెప్పింది నాకు ఈ పక్కనే వెంటిలేషన్ ఎక్కువ ఉంది గాలి ఎక్కువగా వస్తుంది నాకు సఫర్ అవుతుంది అని సో రెండో అమ్మాయి చెప్పింది సార్ ఆ గాలి రా తనకు అది ప్రాబ్లం ఇప్పుడు రెండో అమ్మాయి ఏం చెప్పిందంటే సార్ ఈ వెంటిలేషన్ అనేది రాకపోతే నాకు ఆస్తమా ఉంది నేను ఆ ఎయిర్ తీసుకోకపోతే నేను చనిపోతాను సో నాకు సఫకేషన్ అవుతుంది అని సో నువ్వు ఒక అమ్మాయి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రమే నేను చూడగలిగితే ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్కి మన ఇన్నోవేషన్ అనేది వేస్ట్ అయిపోతుంది సో ద అప్రోచ్ మీ ఇన్నోవేషన్ అనేది ఎక్కువ మంది యూజర్స్కి యూజర్ ఫ్రెండ్లీ తర్వాత అన్ని కమ్యూనిటీస్ ఆఫ్ పీపుల్కి యూజ్ అయ్యేలాగా ఉండాలి అండ్ మీ పింక్లు అనే ప్రాజెక్ట్ మీరు చెప్పినట్టుగా మహిళలు వృద్ధులు తర్వాత నీ పెయిన్స్ ఉన్నవాళ్ళు అన్ని కేటగిరీస్ ఆఫ్ పీపుల్ని మైండ్లో పెట్టుకొని డిజైన్ చేసిన ప్రోటోటైప్ యా సో వెరీ నైస్ ఐడియా దాట్ ఈస్ యా సో ఎంపతైజ్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మనం అనుకున్నట్టుగా ఇంటర్వ్యూస్ అని అనుకున్నాము ఓకే సో ఎందుకు ఇంటర్వ్యూస్ అని అనుకున్నాం అంటే ఇంటర్వ్యూ అంటే జనరల్గా ఏదో ఉద్యోగానికి వెళ్ళినప్పుడు అఫీషియల్గా చేసేది ఆ ఇంటర్వ్యూ కాదు సో ఈ ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి సో మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం మీ మైండ్లో వచ్చినప్పుడు మీరు ఎవరినైనా అడిగారా అసలు మీరు ఫేస్ చేస్తున్నారా లేదా ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ని మీరు ఇంటర్వ్యూ చేశారు అంటే మా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళతో అడిగాము వాళ్ళు కూడా కొంతమంది చెప్పారు కొంతమంది ఈ ప్రాబ్లం ఇది కూడా ఒక ప్రాబ్లమేనా అని అనుకున్నారు మా ఫ్రెండ్స్ ని కూడా మేము అడిగాము అయితే కొంతమంది గర్భిణీ స్త్రీలు కూడా వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకు కూడా అడిగాము ప్రాబ్లమ్స్ తో సఫర్ అవుతున్నాము అని చెప్పారు మీరు ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు ప్రజలు చెప్పేదానికి వాళ్ళు జీవించేదానికి చాలా తేడా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు బ్రతికేది చెప్పలేకపోవచ్చు చెప్పేలాగా బ్రతకలేకపోవచ్చు రైట్ సో మీరు చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసి చూసారా ఎప్పుడైనా వాళ్ళ జీవిత విధ జీవన విధానం మీరు వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేశారా ఎప్పుడైనా ఈ ప్రాబ్లం వాళ్ళు చెప్పింది నిజమైనా కాదా అని నేను కూడా ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేశాను కాబట్టి నాకు కూడా అర్థమైంది ఓకే సిద్ధేష్ సార్ మీరు భూమికతో పాటు స్కూల్లో ఇంకా ఇలాంటి పిల్లలు ఎంతమంది ఫేస్ చేస్తుండడం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు ఆల్రెడీ స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలు వందల వంద పిల్లలు అవుతున్నారు వాళ్ళంతా దాంట్లో చాలామంది అమ్మాయిలు అవాయిడ్ చేస్తూ ఉన్నారు సార్ యాక్చువల్గా నేను నేను ఒక మోటరింగ్ టీంలో వెళ్ళినప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కూడా చూస్తే నాలుగు హెడ్ ఏరియాలో చాలా చోట్ల కూడా అమ్మాయిలు వాష్రూమ్కి వెళ్ళడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంచట్లేదు ఇదే విషయం అమ్మాయి కూడా చెప్పడం చేయడం అమ్మాయి కూడా అదే అంశం మీద ముందుకు వెళ్ళడం నన్ను కూడా నిజం కరెక్ట్ ఇది మీద ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి ఏదైనా ఖచ్చితంగా అమ్మాయి కోరిక మీద సక్సెస్ కావాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఇది ముందుకు వెళ్ళాము ఎందుకంటే ఇది రేపు పొద్దున మేము చేసే ప్రయత్నం చిరు ప్రయత్నం అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళ జీవితంలో చిన్న మార్పు కానీ సాధా తీసుకొస్తే చాలు అమ్మాయి ఏది అనుకుంటుంది దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసేలా
ఎంత మందికి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు డిస్టిక్ లో ఆర్ వరల్డ్ లో సిద్ధేశ్వర్ గానీ మీరు గానీ ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయండి ఇండియాలో అయితే సిక్స్ అది సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు ప్రాబ్లమ్స్ ని ఫేస్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అందులో సిక్స్టీ నుంచి థర్టీ వరకు థర్టీ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ అయితే థర్టీ నుంచి మిగతా ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళేమో ఫార్టీ పర్సెంట్ దాకా ఉన్నారు ఈ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తున్న వాళ్ళు సో సి ఇప్పుడు మీ ముందు కూర్చొని యూనో తన చిన్న చిన్న మాటలతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన భూమిక తన చిన్న ప్రోటోటైప్ చూపించింది బట్ అది అందరికీ ఒక చిన్న ప్రోటోటైప్ ఒక యూనో ఒక మోడల్ లాగా కనిపించవచ్చు బట్ వరల్డ్లో ఉన్న సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆర్ ఇండియాలో ఉన్న సిక్స్టీ పర్సెంట్ మెంబర్కి అది సొల్యూషన్ అవుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు అందరి మైండ్స్ నిజంగా యూనో దాని గురించి ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేస్తుండలు ఉంటాయి ఎస్ సో భూమిక లాంటి పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు అండ్ సో ఎస్ఈఆర్టీ చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్స్ కానీ తర్వాత యూనో ఇన్నోవేషన్ అండ్ డిజైన్ థింకింగ్ పైన జరుగుతున్న వర్క్షాప్స్ కానీ పిల్లలలో ఎలాంటి ఇంపాక్ట్స్ యూ పెడుతున్నాయని చూడడానికి మన దగ్గర ఒక వీడియో ఉంది సో ఒకసారి ఈ వీడియో చూద్దాం మనం సో ఈ వీడియోలో చూసారు కదా అక్కడున్న ఒక త్రీ ఫోర్ మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు స్కూల్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ వాళ్ళ విలేజ్లో నుంచి వాళ్ళు నడుస్తున్నప్పుడు కానీ అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న పరిసరాలన్నీ పరిశీలించి కానీ యూనో ఆ గ్రామంలో బ్రతికే వాళ్ళ ప్లేస్లో వీళ్ళు ఉండి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఎలాంటి పనులు చేస్తున్నారు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు పెయిన్ పాయింట్స్ సో ఇన్నోవేషన్స్ బేసిక్గా టూ థింగ్స్ నుంచి వస్తాయి ఫస్ట్ ఏంటంటే పెయిన్ పాయింట్స్ అండ్ గ్యాప్స్ సో ఈ గ్యాప్స్ ఎక్కువ అవుతున్న కొద్దీ పెయిన్ పాయింట్స్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది సో గ్యాప్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మనం బ్రతుకుతున్న విధానానికి ఇప్పుడు ప్రపంచం ఉన్న 
ఆ స్పీడ్కి మధ్యలో ఉన్న దాన్ని గ్యాప్ అంటారు జనరల్గా మనం ఇప్పుడు ఎల్ఈడి లైట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము అదే మనం ఏదో ఇంకా చాలా టంగ్స్ టంగ్స్టన్తో చేసిన అలాంటి లైట్స్ యూజ్ చేసి ఉంటే కరెంట్ బిల్ ఎక్కువ వచ్చేది మనీ నో ఆల్ ద రీసోర్సెస్ సో ఆ గ్యాప్ని బిల్ చేయడానికి వచ్చిన ఇన్నోవేషన్ ఒక ఎల్ఈడి బల్బ్ అయింది కరెక్ట్ సో అది మనం యూజ్ చేయకుండా ఉండుంటే అక్కడే ఉండుంటే పెయిన్ అనేది ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ నాట్ పర్టిక్యులర్లీ అబౌట్ బల్బ్ ఆర్ అదర్ ఇన్వెన్షన్స్ మన జీవన శైలిలో ఏదైనా డెసిషన్ ఎనీథింగ్ ఎక్కడైనా కూడా ఇది అప్లై అవుతుంది యా సో అక్కడ చూస్తే ఆ వీడియోలో మీరు చూసిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక విలేజ్లో వాటర్ అనేది వచ్చినప్పుడు ఒక పెద్ద ముసలావిడ అక్కడ కూర్చొని ఒక సౌండ్ చేసి మిగతా వాళ్ళందరినీ ఇన్వైట్ చేయాలి బట్ ఆ వాటర్ వచ్చే టైంకి ఆమె అక్కడ కూర్చొని మిగతా వాళ్ళందరినీ ఇన్వైట్ చేయడం అది సౌండ్ తక్కువ రావడము అందరికీ వినిపించాలంటే తను స్ట్రెస్ తీసుకోవాలి ఎవ్రీడే ఆ వాటర్ టైంకి అక్కడికి రావాలి తను అక్కడ కూర్చోకుండా కూడా ఉండొచ్చు రైట్ ఇట్ ఈస్ హర్ ఓన్ డెసిషన్ తను ఎందుకు అక్కడ కూర్చుంది అని అంటే ఆ విలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ వాటర్ కావాలి ఫస్ట్ ఆ ముసలావిడ మిగతా వాళ్ళందరి ప్లేస్లో ఉండి ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేసింది ఒకవేళ నాకు వాటర్ లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది అని సో అందుకే తను అకౌంటబిలిటీ తీసుకొని ఆ ప్లేస్లో కూర్చొని మిగతా వాళ్ళందరి కోసం ఆ పని చేయడం స్టార్ట్ చేసింది బట్ ఆ తన ఆ ప్రాబ్లమ్ని అర్థం చేసుకొని ఇక్కడున్న ముగ్గురు పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇన్నోవేషన్ అండ్ డిజైన్ థింకింగ్ ఈ ప్రాసెస్ని యూజ్ చేసి ఒక మోడల్ తీసుకొచ్చినారు ఒక అలారం అది మన అందరికీ చాలా చిన్న ప్రాజెక్ట్ లాగానో లేదంటే చిన్న ఇన్నోవేషన్ లాగానో కనిపించి ఉండొచ్చు బట్ వాళ్ళకి అది చాలా పెద్ద ఇన్నోవేషన్ అది ఎంతమంది ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసింది చూడవచ్చు మనం యా సో నా సో దిస్ ఈజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ పీపుల్ అండ్ అబ్జర్వింగ్ పీపుల్ రైట్ సో నా ఎంగేజ్ ఈ ఎంగేజ్ చేస్తున్నప్పుడు సో దాంట్లో చాలామంది క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే జనరల్గా వన్ ఆర్ టూ వర్డ్ ఆన్సర్స్ వచ్చేలాగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సో జనరల్గా ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు మన క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉండాలి అని అంటే చాలా ఓపెన్ హెండెడ్గా ఉండాలి సో సపోజ్ ఇప్పుడు నేను భూమిక అని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను భూమిక మీరు హైదరాబాద్ నుంచా అని సో తను ఏం చెప్తుందంటే భూమిక ఎస్ ఆర్ నో అని చెప్తుంది సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఎవరైతే ఆన్సర్ చేయాలనుకుంటారో ఆ చేయాలనుకున్న ఆన్సర్ని ఒక్క పర్టికులర్ ఏరియా వరకు స్టాప్ చేస్తాయి సో మన క్వశ్చన్ ఎలా ఉండాలి అని అంటే భూమిక మీ అడ్రస్ ఏంటి అంటే తను వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి యూనివర్స్ వరకు గ్లోబ్ వరకు చెప్పొచ్చు సో నేను సంగారెడ్డి తర్వాత తెలంగాణ తర్వాత సౌత్ ఇండియా ఇండియా సో ఎక్కడి వరకు అయినా నా క్వశ్చన్ ఒకటే బట్ నా అప్రోచ్ వేరుంది నేను తన దగ్గర నుంచి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా తీసుకురావాలి అని రైట్ సో ఈ ఇంటర్వ్యూస్ అనేవి అంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేవి ప్లే చేస్తాయి రైట్ సో ఆ ఇంటర్వ్యూస్ చేసేటప్పుడు మనం ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగాలి అనేది చూద్దాం మీరు జనరల్గా ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఎదురైన ప్రాబ్లమ్స్ లేదంటే సమాధానాలు చెప్పలేకపోవడము సో ఇలాంటివి ఏమైనా మీరు ఫేస్ చేశారా మీ ప్రాజెక్ట్కి చేస్తున్నప్పుడు మీరు వారు సిద్ధేశ్వర్ ఎవరైనా ఆన్సర్ చేస్తారు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు చాలా వరకు ముక్తసరిగా సమాధానం ఇవ్వడం చూస్తుంటారు తక్కువ లిమిటెడ్గా అందుకే నేనేం చేస్తానంటే కొన్ని సందర్భాల్లో నాకు ఎక్కువగా సమస్యల కోసం గుచ్చి గుచ్చి వేయడానికి అంతటితో ఆపకుండా దాన్ని ఇంకా ప్రోలంగా సరైన వాళ్ళ అలానే ఎందుకని కొట్టున్నావు ఇలా అయిపోయి ఏం చేయగలుగుతావు ఆ ప్రశ్నని మీరు అన్నట్టుగా ఓపెన్ అయినట్టుగానే ఇస్తాను నేను ఒకటే నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ కాకుండా దానికి నేను అనుకునే దానికి ఇంక వీళ్ళు ఇంకేమన్నా మల్టిపుల్గా ఇవ్వగలుగుతారా సొల్యూషన్స్ ఇప్పుడు స్కూల్లో మేము ఊళ్ళు చూస్తుంటాము నీళ్ళు వేస్ట్ వెళ్తూ ఉంటాయి ఓపెన్ టైప్ పైప్ పై పైపు పైకి పోవడం వల్ల వాళ్ళు ట్యాప్ చేతులు పోవడం ఇట్లాంటివి అన్నట్టు ఏం చేస్తారు మరి మీరైతే అంటే ఒకరు ఒక్కలాగా ఇస్తుంటారు అలా ఓపెన్ హెండెడ్గా వాళ్ళకి వేరియస్ క్వశ్చన్స్ని వాళ్ళ యొక్క ఆన్సర్స్ నేను చూడడానికి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాను ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు కూడా అంతే వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళు ఏం ఆశిస్తున్నారు అసలు ఇప్పుడు ఇన్స్పైర్లో కానీ లేకపోతే మన యొక్క ఇన్నోవేషన్స్ కానీ అన్ని పక్క పెట్టిన స్కూల్లో ఉన్న సమస్యల గురించి మీరే అనుకుంటున్నారు అసలు ఏం సమస్యలు ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారు ఏంటి మీరైతే ఏం చేస్తారు అని వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ స్వేచ్ఛాలోహంలో విహరించుకుంటూ చెప్పేస్తూ ఉంటారు అది నాకు దాంట్లోంచి ఓకే రైట్ ఈ పిల్లలు వీళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు ఆ యొక్క స్పృహం నేను తీసుకుంటాను మన దగ్గర నుంచి యా సో అందరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూస్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎవరితోనో అయినా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసే క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీ మైండ్లో మాత్రమే ఉండాలి సో వాళ్ళ దగ్గర ఒక పేపర్ తీసుకొని వెళ్ళి నేను మీ పేరేంటి మీ బయోగ్రఫీ ఏంటి అన్నీ యూనో
సో ఈ బుక్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే మన హ్యూమన్ లైఫ్స్ నుంచి జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ కానీ లేదంటే కొన్ని ఫ్రిక్షన్ స్టోరీస్ కానీ బుక్స్ చేస్తారు బట్ మనం రోజుకు ఎంతో మందిని కలుస్తాం వాళ్ళ కలిసినప్పుడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వాళ్ళతో స్పెండ్ చేస్తే అది ఈక్వల్ టు ఒక బుక్ చదివినంత ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళ నుంచి మనం తీసుకోవచ్చు సో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ కన్వర్జేషన్స్ మనం ఇనిషియేట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ నుంచి జెన్యున్ ఆన్సర్స్ అనేవి వస్తాయి సో మీరు ప్రాబ్లం నిజంగా చేశారా అంటే వాళ్ళు దానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఛాన్సెస్ ఇవ్వడానికి తయారు చేస్తారు మైండ్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు రైట్ సో ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు లైక్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్ బీ ఫ్రెండ్లీ డు నాట్ ఎన్కౌంటర్ ఎనీ ఆన్సర్ వాళ్ళు ఏదైనా ఆన్సర్ చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఓ ఈ ఆన్సర్ ఇలా అవుతుందా లేదంటే ఈ సిచ్యువేషన్ ఇలా ఉండకూడదు లాజిక్స్ కానీ తర్వాత యూనో ఇలాంటివి ఏవి చెప్పి ఆ ఆన్సర్స్ని ఎన్కౌంటర్ చేయకూడదు యా సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఇమర్స్ సో అబ్జర్వ్ చేశారు వాళ్ళ జీవిత శైలి ఎలా ఉంది అని ఎంగేజ్ ఇంటర్వ్యూ చేశారు అండ్ తర్వాత ఇప్పుడు మీ దగ్గర చాలా పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంది సో ఇప్పుడు మీ నెక్స్ట్ పని ఏంటంటే ఇది ఈ ఎంపతి స్టెప్లోనే ఉన్న అత్యంత ఇంపార్టెంట్ పని ఇందాక భూమిక చెప్పినట్టుగా మీరు వాళ్ళ ప్లేస్లో ఉండి ఆలోచించగలగాలి ఇప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం తెలిసిపోయింది వాళ్ళు ఎలా బ్రతుకుతున్నారు వాళ్ళ జీవన శైలి తెలిసిపోయింది కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు మీరు వాళ్ళ ప్లేస్లో ఉండి ఆలోచించగలగాలి అండ్ తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే సో చాలామంది ఇన్నోవేషన్స్ చేసేటప్పుడు మాకు ఇన్నోవేషన్స్ ఎక్కడ చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేది అర్థం అవ్వట్లేదు అని సో ఒక బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్ని అంటే మనం ప్రపంచాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇన్నోవేషన్స్ చేయాలి అని వెళ్ళినప్పుడు మన ఫోకస్ అనేది స్కాటర్ అవుతుంది అంటే ఒకదాని మీదకి వెళ్ళదు సో మీరు నారో డౌన్ అవ్వండి అది ఎలా నారో డౌన్ అవ్వాలి క్వశ్చనింగ్ ఫార్మేషన్ ఎలా ఉండాలి అనేది మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్లో చూస్తాము రైట్ సో ఇక్కడ భూమిక చేసింది ఏంటి అంటే తను ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని చదవడానికి చూడలేదు ఓకే సో తను చేసిన పని ఏంటంటే తన చుట్టూ ఉన్న మొత్తాన్ని చదవడానికి ట్రై చేసింది తన చుట్టూ ఉన్నది మొత్తం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేసింది రైట్ సో అందులో నుంచి తనకు ఒక సొల్యూషన్ వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు కూడా ఎవరైతే ఇన్నోవేషన్స్ కోసం ట్రై చేస్తుంటారో మీ నేబర్హుడ్ మీ కమ్యూనిటీస్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ పైన ఫోకస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో ఇప్పుడు తన ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం వరల్డ్లో ఎక్కడా లేదు అని అన్నారు మీరు గ్లోబల్ ప్రాస్పెక్టివ్తో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కొన్ని ఎవరో స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లమ్స్ మెన్షన్ చేసి ఉంటారు ఇవి ఇవి ఉన్నాయి వీటిపైన మీరు వర్క్ చేయొచ్చు అని బట్ మీ విలేజ్లో ఉన్న ప్రాబ్లం అది యునిక్ ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు అది వరల్డ్లో ఎక్కడా లేకపోయి ఉండొచ్చు కరెక్ట్ సో అట్లాంటివి ఎక్కువ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి యూనో సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి సో అందరికీ ఇక్కడ ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అయింది ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసాము ఇంటర్వ్యూ చేసాము వాళ్ళ ప్లేస్లో ఉండి ఆలోచించాము బట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి అని అన్నప్పుడు దెర్ ఈస్ అనో మ్యాప్ కాల్డ్ పర్సోనా మ్యాప్ ఈ పర్సోనా మ్యాప్ ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరైతే యూజర్స్ ఉంటారో ఆ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది సో పర్సనల్ ప్రొఫెషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్సనల్ అంటే నాట్ టూ డీప్ పర్సనల్ బట్ కొంచెం పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది అని సో ఎందుకు ఈ యూజర్ పర్సన్ అనేది తీసుకోవాలి అని అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఒక పాయింట్ని నేను మెన్షన్ చేసి చెప్తాను వాళ్ళ గోల్స్ మోటివ్స్ వ్యూ లైక్స్ డిస్లైక్స్ కూడా తీసుకోవాలి అని సో ఎందుకు ఒక ప్రోటోటైప్ చేసేటప్పుడు కానీ ఒక పని చేసేటప్పుడు కానీ లైక్స్ డిస్లైక్స్ వాళ్ళ గోల్స్ మనం తీసుకోవాలి అని అంటే మనం ఏదైనా ఇన్నోవేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం ఒక కమ్యూనిటీ ఆఫ్ పీపుల్ని ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ని టార్గెట్ చేసి మనం వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఇన్నోవేషన్స్ చేస్తున్నాం సో ఈ ఇన్నోవేషన్స్లో దేర్ ఆర్ టెన్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ స్కోప్ మేనేజ్మెంట్ ఇంటిగ్రిటీ రిస్క్ హ్యూమన్ రోస్ ప్రొక్యూర్మెంట్ యూనో ఆల్ దిస్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ని మేనేజ్మెంట్స్లని మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం చేసే ఇన్నోవేషన్ ఆ రిస్క్ని తగ్గించాలి కానీ రిస్క్ని పెంచకూడదు అండ్ దెర్ ఈజ్ అన్ అదర్ సెన్సిటివ్ పాయింట్ దట్ వాళ్ళ ఎమోషన్స్ని హర్ట్ చేయకూడదు రైట్ సో ఎలా ఎమోషన్స్ హర్ట్ అవుతాయి అంటే జనరల్గా కొంతమందికి బ్లాక్ ఇష్టం ఉండదు ఇప్పుడు ఈ పింక్లు మనం ఇంకేదో కలర్లో యూస్ చేస్తే అది కొంతమందికి నచ్చకపోవచ్చు కరెక్ట్ సో దెర్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ కొన్నిసార్లు పెన్ డిజైన్స్ మనకు నచ్చవు రైట్ కొన్నిసార్లు ప్యాడ్ డిజైన్స్ నచ్చవు కొన్నిసార్లు బైక్ డిజైన్స్ మనకు నచ్చవు ఇవన్నీ ఎందుకు నచ్చవు అని అంటే వీ హ్యావ్ సంథింగ్ ఇన్ అవర్ మైండ్ సో ఎవరైతే ఇన్నోవేటర్ ఉన్నారో వీళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళ ప్లేస్లో ఉండి ఆలోచించగలిగినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా యూజర్స్ ఏం కోరుకుంటున్నారు అనేది తెలుస్తుంది ఒక చిన్న ఎగ్జా
అనేది అంతా తను తన ప్లేస్లో ఉండి ఆలోచించి డిజైన్ చేసి ఉంటాడు కరెక్ట్ సో అందుకే తను గట్ ఫీలింగ్తో నాకు అక్కడ ఉండే పర్సన్ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది కూడా కావాలి అని చెప్పినాడు రైట్ సో దట్ ఈస్ హౌ మీ ఇన్నోవేషన్ అనేది చేసేటప్పుడు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే ఎదుటి వాళ్ళ ప్లేస్లో ఉండి ఆ ప్రాబ్లమ్ని మీరు ఫీల్ అవ్వాలి రైట్ సో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మీరు చూసుంటే దర్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిష్ బిల్డింగ్ అని మీరు గూగుల్ చేయొచ్చు ఒక నేషనల్ ఫిష్ అథారిటీ బోర్డు వాళ్ళది ఉంది వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ఆర్కిటెక్చర్ జస్ట్ ఒక బిల్డింగ్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేసి వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు బట్ తను పర్సోనా మ్యాప్ అనేది క్రియేట్ చేశాడు ఇలా పర్సోనా మ్యాప్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏం అడిగి ఉంటాడంటే మీరు ఎలాంటి డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఏం వర్క్ చేస్తారు అని సో అతను అన్నీ డిజైన్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ లైక్స్ డిస్లైక్స్ వాళ్ళు ఫిష్ అథారిటీ బోర్డ్కి సంబంధించిన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళ మోటివ్స్కి సంబంధించిన బిల్డింగ్ అనేది తయారు చేయడం జరిగింది రైట్ సో దానికి ఆర్కిటెక్చర్కి అవార్డ్స్ కూడా రావడం జరిగింది సో దిస్ ఈస్ హౌ మీ ఇన్నోవేషన్ని ఎవరైతే మీరు ఇన్నోవేటర్స్ యూనో ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్స్ ఎవరైతే ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేసే వాళ్ళ కోసం తయారు చేస్తారో సో ఈ కీ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మైండ్లో పెట్టుకొని వెళ్ళాలి ఎందుకంటే నేషనల్ లెవెల్లో జరుగుతున్నప్పుడు ఈ కీ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు కరెక్ట్ సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నౌ సో దిస్ ఈస్ ఎంపతి మ్యాప్ మీ దగ్గర వచ్చిన అంత ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని మీరు ఎంపతి మ్యాప్ తయారు చేస్తారు సో ఎంపతి మ్యాప్లో ఫస్ట్ ఉండేది ఏంటంటే సేస్ అండ్ దెన్ థింక్స్ ఫీల్స్ డస్ సో ఈ నాలుగు యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాదు యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తను ఏం చెప్తున్నారు తన ప్రాబ్లం గురించి తను ఏ తను ఏం ఆలోచిస్తున్నారు తను ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు అండ్ తను ఏం చేస్తున్నారు చివరికి సో ఇలాంటి నాలుగు యాంగిల్స్లో మనం తీసుకోగలిగితే నాలుగు యాంగిల్స్ని మనం కన్సిడర్ చేయగలిగితే ఆ ప్రాబ్లం యొక్క త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇన్సైట్స్ అనేవి మన దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి రైట్ సో దీని లోపలికి వెళ్ళే ముందు సిద్ధే సార్ మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేస్తున్నప్పుడు టెక్నాలజీ పరంగా కాకుండా భూమికలో ఎలాంటి మార్పులు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంతకు చూస్తుంటే నార్మల్గా తర్వాత ఏమవుతుందా అనుకున్నాను దానికి ఎప్పుడైతే మెల్లమెల్లగా పింక్లోకి ఒక ఆలోచన స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకా పేరు పెట్టకముందే వాడిని ఏం పేరు పెట్టాలి లేకపోతే అసలు ఆలోచన ఎట్లా తీసుకోవాలి ఆ అమ్మాయిలో మా చుట్టుపక్కల ఫ్రెండ్స్ తోటి దాని గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేయడం సాయంత్రాలు ఎక్కువ టైం కేటాయించడం ప్రాజెక్ట్ గురించి ఆ ఇంట్రెస్ట్ చూసి ఇంకా భూమికలో గట్టిగానే ఉంది దీని మీద ఏదైనా సాధించాలని తప్పన కనిపించింది ఇంకా ఆమెలో ఆమె చూస్తే ఫ్రెండ్స్ కూడా కొంచెం కొంచెంగా ఎవరైతే దూరంగా గైడ్ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా లేదు హెల్ప్ చేద్దాం అని పక్క వాళ్ళు కూడా దానికి హెల్ప్ చేయడం ఆమెకి ఆ విషయం ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఈ టాపిక్ అన్న అంత ఈజీగా డిస్కస్ చేసే టాపిక్ కాదు సో అలాంటి దానికి మిగతా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడం ఫ్రెండ్స్ కూడా దానికి సపోర్ట్ చేయడం నెక్స్ట్ దాని తోటి ఇవి కూడా ధైర్యం రావడం ముందుగా తనకు కూడా చెప్పాలంటే పది మంది మాట్లాడాలంటే భయపడేది ఈ టాపిక్ గురించి అలాంటిది ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి చెప్పడానికి వీలుగా తనలో మార్పు వచ్చేసింది ఎప్పుడైతే కొద్ది కొద్దిగా తను ఎందుకు మా టైంలో కరోనా టైంలోనే వెళ్తే జరిగింది ప్రోగ్రాం సో కరోనా టైంలో జరిగినప్పుడు అంతా వీడియోలోని కాన్ఫరెన్స్ వీసీ ద్వారా జరిగేది సో ప్ర ప్రపంచానికి తను ప్రత్యక్షంగా వెళ్ళింది లేదు ఎప్పుడైతే తన గురించి పత్రికలు రావడము టీవీ వాళ్ళు రావడం చేయడం వల్ల కొద్ది తనకి ఫేమస్ అవడం విలేజ్లో తన విలేజ్ లెవెల్లో కూడా ఆమె గురించి తెలుసుకోవడం వాళ్ళని రావడం తెలుసుకోవడం ద్వారా ఆమెకి ధైర్యం పెరిగింది కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది తన నుంచి ఇంకొంచెం గట్టిగా తను ఇంకా మోటివేట్ చేసుకుంటూ తను తను మోటివేట్ చేసుకుంటూ హ్యాపీగా తను ఇంకా గట్టిగా అందరితో కలిసిపోవడం కాబట్టి అంతకుముందు లేనటువంటి పర్సన ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువైంది తనలో అంత కొంచెం భయము బిడియము అయితే ఉండే అవన్నీ కొంచెం తగ్గి నేను సాధించగలను నేను చేస్తున్నాను నేను నేను కూడా ఎంతో కొంత సమాజాన్ని చేయగలను అనే తృప్తి ఆ ఆనందం ఆత్మవిశ్వాసంలో కళ్ళలో కనిపిస్తూ ఈరోజు మీ ముందుకు రావడం జరిగింది సో భూమిక మీరు ఈ ప్రాసెస్ని అంతా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నప్పుడు మీలో మీరు పర్సనల్గా అబ్జర్వ్ చేసిన చేంజెస్ ఏంటి అంటే ఒక ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి ఇప్పుడు దానికి దానికి ఆ ప్రాబ్లంకి ఎన్ని సొల్ ఏ సొల్యూషన్ ఉంటుంది ఏ సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది అని చాలాసార్లు ఆలోచించ ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాను నేనైతే ఏదైనా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఎదురైంది అనుకోండి మళ్ళా నేను ఆ ప్రాబ్లంకి ఏం ఏం చేస్తే ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది అని ఆలోచిస్తాను ఓకే సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేసినప్పుడు మీకు ఒక ప్రాబ్లం ఫేస్ అయితే ఎలాంటి అప్రోచ్ అనేది దానికి ఇవ్వాలి అనేది ఒక క్వాలిటీ అనేది డెవలప్ అయింది కరెక్ట్ స
మీ పక్కన ఉన్న ఫ్రెండ్స్ కి మీ ప్రోటోటైప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం చేశారా ఎప్పుడైనా ఆ చేసాం చాలా మందికి చేశాను నేను ఓకే వాళ్ళ ఫీడ్‌బ్యాక్ ఏం వచ్చింది అంటే ఇట్లా మాకు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మాకు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ని క్లియర్ చేయడానికి చేసినాని ఇట్లా మెచ్చుకున్నారని ఓకే సో యా థాంక్యు భూమిక ఇంతకు ముందు నుంచి మనం ఈ ఇన్నోవేషన్ అండ్ డిజైన్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ చూస్తున్నాము అండ్ ఈ ఎంపతి స్టెప్లో మనం చివరి ఇంపార్టెంట్ ఘట్టానికి చేరుకున్నాము సో ఇక్కడ నుంచి పిల్లలు అందరికీ ప్రతి స్కూల్లో ఎవరైతే ఈ వీడియోస్ చూస్తున్నారో టీచర్స్ అండ్ తర్వాత స్టూడెంట్స్ తర్వాత స్కూల్లో ఉన్న ఎవరైనా సో ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో నేను చాలా స్ట్రెచ్ చేసి చెప్తున్న ఒక పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇన్నోవేషన్ అండ్ డిజైన్ థింకింగ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించింది కాదు ఓకే సో దీంట్లో డ్రైవర్స్ ఆయమ్మాస్ ప్యూన్స్ క్లీన్ చేసే వాళ్ళు స్వీపర్స్ దగ్గర నుంచి యూనో ప్రెసిడెంట్ లెవెల్ వరకు ఎవరైనా ఈ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు అండ్ ఎవరైనా ఐడియా షేర్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఎవరిని ఇగ్నోర్ చేయకండి ఎందుకంటే కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక నేషనల్ లెవెల్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి వచ్చింది దాంట్లో సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే ఆయమ్మాస్కి సిగ్నేచర్ పెట్టించడం అనేది ఒక సొల్యూషన్గా వచ్చింది రైట్ సో ఇక్కడ ఆయమ్మాస్ని ఇగ్నోర్ చేసి ఉంటే ఆ సొల్యూషన్ అనేది రాకపోయిండేది అట్లా ఇండియాలో ఎంతమంది ఆయాస్ ఉంటారు వాళ్ళందరికీ బేసిక్ లిటరసీ అనేది నేర్పిస్తే ఎలా ఉంటుంది సో ఎందుకు బేసిక్ లిటర లిటరసీ నేర్పిస్తే ఆయమ్మాస్కి ఆ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ అవుతుంది అని అంటే ఒక ఉమెన్ అనేది ఇఫ్ షీ కెన్ లివ్ ఇన్ ఎ సర్టన్ వే ఆఫ్ లివింగ్ ఆ ఉమెన్ పక్కన ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా చేంజ్ అయిపోతుంది సో దట్ ఈస్ ద మోటివ్ రైట్ సో అది చాలా చిన్న కాన్సెప్ట్ లాగా కనపడవచ్చు బట్ అది చాలా పెద్ద ఇంపాక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది సో డు నాట్ ఇగ్నోర్ ఎనీ వన్ ఇన్ దిస్ జర్నీ రైట్ సో పిల్లలందరికీ ఫస్ట్ యాక్టివిటీ ఏంటంటే డిజైన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్ సో ఇప్పుడు మనకి క్లాస్ రూమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి కరెక్ట్ దాంట్లో టేబుల్స్ ఉండొచ్చు వెంటిలేషన్ ఉండొచ్చు ఫ్యాన్స్ ఉండొచ్చు యూనో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లాస్ రూమ్స్లో కొన్ని ప్రొజెక్టర్స్ ఉండొచ్చు లేదంటే యూనో డిజిటల్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఉండొచ్చు కరెక్ట్ సో ఇలా క్లాస్ రూమ్స్ అనేవి ఆల్రెడీ డిజైన్ చేయబడి ఉన్నాయి బట్ ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ మీకు ఒక ఛాన్స్ ఇస్తే మీ క్లాస్ రూమ్ని ఎలా డిజైన్ చేస్తారు ఓకే సో నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే మీ క్లాస్ రూమ్ని రీడిజైన్ రీఇమాజిన్ చేయాలి ఎలా రీఇమాజిన్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఉంది కదా ఈ ఫస్ట్ స్టెప్లో రీఇమాజిన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్ అన్నప్పుడు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే మీ క్లాస్ రూమ్లో మీకు నచ్చే ఒక పది కాన్సెప్ట్స్ నచ్చని ఒక పది కాన్సెప్ట్స్ సో ఇక్కడ నేను క్లాస్ రూమ్ అని ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తున్నాను అని అంటే మనం స్కూల్స్లో గురించి ఈ ప్రోగ్రామ్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లేదు కొంతమంది ఇది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు చూస్తుంటే వాళ్ళ హోటల్స్లో లేదంటే ఆంటర్ప్రినర్స్ చూస్తుంటే వాళ్ళ బిజినెస్లో లేదంటే మెకానిక్స్ చూస్తుంటే వాళ్ళ షెడ్స్లో రైట్ సో ఏ కేటగిరీకి సంబంధించిన వాళ్ళు 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 లీవ్ చేసే ప్లేస్లో ఇఫ్ యూ రీఇమాజిన్ య ప్లేస్ టు బీ ఏ గుడ్ ప్లేస్ టు వర్క్ ఆర్ టు బీ ఏ గుడ్ ప్లేస్ టు లివ్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొని వెళ్తే ఎలాంటి చేంజెస్ తీసుకొస్తారు ఓకే సో నేను భూమికని అడిగినప్పుడు నాకు భూమిక ఒక సమాధానం చెప్పింది ఏంటి అంటే సార్ ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్లో మీరు రీఇమాజిన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్ అని చెప్పినప్పుడు బీయింగ్ అ గర్ల్ నేను మా క్లాస్ రూమ్లో ఏదైనా ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నప్పుడు హెవీ టేబుల్స్ తీసి పక్కన పెట్టడానికి నాకు చాలా కష్టం అవుతుంది సో నేను ఫస్ట్ రీడిజైన్ చేయాలి అని అంటే ఎలాంటి సిస్టమ్ని రీడిజైన్ చేస్తానంటే ఫోల్డబుల్ టేబుల్స్ ఉంటే ఆ ఫోల్డబుల్ టేబుల్స్ని తయారు చేసి ఈవెంట్స్ జరిగినప్పుడు గోడన్ పెట్టేసి నేను మళ్ళీ యూజ్ చేస్తాను అని రైట్ సో సిద్ధ సార్ మీకు ఒక క్వశ్చన్ సో జనరల్గా మనం ఈ రీడేజ్ అండ్ యువర్ క్లాస్ రూమ్లో బీయింగ్ ఎ టీచర్ మీరు అటెండెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో ఒక టెన్ మినిట్స్ అటెండెన్స్కే వెళ్ళిపోతుంది ఒకవేళ ఈ ప్రాబ్లమ్ని మీరు మీ క్లాస్ రూమ్ని రీడిజైన్ చేయాలంటే మీరు ఎలాంటి సొల్యూషన్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది కాబట్టి ఇంకా పాత పద్ధతిలోనే వన్ టూ త్రీ లెక్ ట్వెల్వ్ ఫెయిల్ షిప్ గుడ్ వస్తే ఏంటో డెబ్బై మంది క్లాస్లో మాకు చాలా టెన్ మినిట్స్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ క్లాస్లో టెన్ మినిట్స్ అంటే మాకు చాలా వాల్యుబుల్ అది ఓకే సో టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకోవాలని మా ఆలోచన సార్ ఫేస్ రికగ్నిషన్ అనేది ఎట్లాగో ఉంది కాబట్టి ఆ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకుంటే క్లాస్ ముందు మన తరపు ఎదురుగానే ఫేస్ రికగ్నిషన్ పెట్టేసుకుంటే ఎవరు వస్తున్నారు ఏంటి వాళ్ళ ఐరియస్ తోటి గుర్తు పెట్టేసి అంటే ఆల్రెడీ స్కూల్లో ఉంటుంది డాటా ఉంటుంది దాంట్లో వచ్చేస్తుంటుంది ఈ విధంగా మాకు టీచర్కి ఆ పని లేకుండా అ
సెలబస్ రష్ అవ్వడానికి యూనో ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ రాసుకొని ఈ టెన్ డిస్లైక్స్కి మీరు ఏం చేస్తే ఈ టెన్ డిస్లైక్స్ లైక్స్గా మారుతాయి అనేది ఆలోచించండి సో అవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ప్లాన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్లో ఒక పెద్ద డ్రాయింగ్ షీట్ తీసుకొని మీ క్లాస్ రూమ్ని మీ రీడిజైన్ చేసిన యూనో మీ డ్రీమ్ క్లాస్ రూమ్ని ఆ డ్రీమ్ వర్క్ స్పేస్ని ఆర్ యూనో ఎనీ డ్రీమ్ ఏరియాని డ్రీ డ్రా చేయండి దెన్ తర్వాత గో ఫర్ బిల్డింగ్ సో బిల్డ్ చేసేటప్పుడు బేసిక్ కార్డ్ బోర్డ్స్ షీట్స్ అవి యూజ్ చేసి చేయొచ్చు నా ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ ఒక క్లాస్లోకి వెన్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత దర్ ఈజ్ అ టేబుల్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ కోసం లైబ్రరీ ఫర్ బుక్స్ యూనో దెర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ మ్యాగజైన్స్ ఫర్ ఇన్స్ యూనో ఇన్ఫర్మేషన్ దెన్ యూనో దెర్ ఈజ్ అ గుడ్ లైటింగ్ ఫర్ యూనో మోటివేట్ యూ సార్ట్ ఆఫ్ ఐడియాస్ మీరు ఎప్పుడైతే ఇన్క్లూడ్ చేసుకుంటారో సో వీ కెన్ బిల్డ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ క్లాస్ రూమ్స్ టు ప్రొవైడ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం కోరుకుంటుందో యా నా ద సెకండ్ యాక్టివిటీ ఈజ్ డ్రాయింగ్ చైల్డ్హుడ్ స్టోరీస్ సో ఈ డ్రాయింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ని తీసుకుంటే చాలా బొమ్మలు డ్రా చేస్తాము ఇంకేదో డ్రా చేస్తాము బట్ డ్రాయింగ్ చైల్డ్హుడ్ స్టోరీస్ ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో అందులో పిల్లలకి డెవలప్ అయ్యే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఒక సిచ్యువేషన్ని త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో అనలైజ్ చేయగలుగుతారు రైట్ సో దాంట్లో ఉన్న మైన్యూట్ పాయింట్స్ కూడా తెలియగలుగుతాయి సో ఎలా అంటే నేను ఈ డ్రా డ్రాయింగ్ యువర్ చైల్డ్హుడ్ స్టోరీస్ అన్నప్పుడు నేను ఒక టీచర్ని అడిగాను సార్ మీరు మీ లైఫ్లో జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పండి నేను అది రికా నేను అది డ్రా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అని సో ఇప్పుడు సార్ నాకు చెప్పిన పాయింట్ ఏంటి అంటే నేను కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ బ్రిడ్జెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి బట్ నేను టీచింగ్ చేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక నది దాటి వెళ్ళాలి వెళ్ళేటప్పుడు నేను రెండో జాతల బట్టలు పెట్టుకొని నది దాటేటప్పుడు ఒక డ్రెస్ వేసుకొని బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని ఆరబెట్టేసి స్కూల్కి వెళ్ళి పాట అని చెప్పి రివర్స్లో మళ్ళీ డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని ఇదంతా చేయాలి అని సో నేను అది వింటున్నప్పుడు ఒకలాగా అనిపించింది బట్ అది ఎప్పుడైతే డ్రా చేస్తున్నానో సో తను నది దాటేటప్పుడు సార్కు ఉన్న రిస్క్ ఏంటి సార్ మిస్ అయితే ఎంతమంది స్టూడెంట్స్కి అన్యాయం జరుగుతుంది ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ దానివల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతారు రైట్ సో ఆ నది దాటడానికి ఇంకెవరు దాన్ని ప్రయత్నించరు రైట్ అండ్ తర్వాత టైమ్ రీసోర్స్ మేనేజ్మెంట్స్ సో ఇవన్నీ నా మైండ్లోకి రావడం జరిగినాయి ఈ చిన్న స్టోరీని డ్రా చేస్తున్నప్పుడు కరెక్ట్ సో దట్స్ హౌ వెన్ యూ డ్రా సంథింగ్ దాని యొక్క విజువలైజేషన్ అనేది మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సో దట్ ఆ ప్రాబ్లంలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ మీకు అర్థమైపోతుంది రైట్ సో మీరు పేరప్ అవ్వాలి మీ ఒక క్లోజ్ ఫ్రెండ్ని కానీ లేదంటే మీకు అసలే పరిచయం లేని ఒక వ్యక్తిని తీసుకొని ఒక లైన్ చెప్పమని తన లైఫ్లో నుంచి దాన్ని డ్రా చేయడానికి ట్రై చేయండి నవ్ బిల్డ్ అ ఫర్నిచర్ ఆర్ ఎ టాయ్ ఆర్ ఎ గేమ్ ఆర్ సంథింగ్ ఫర్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఆర్ యువర్ పేరెంట్స్ యువర్ సిబ్లింగ్స్ ఎనీ వన్ ఇన్ యువర్ కమ్యూనిటీ ఓకే సో ఇది ఎందుకు అంటే మనం ఫస్ట్ పార్ట్లో డిజైన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్ అన్నప్పుడు మీరు ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసి డ్రాయింగ్లో ఎదుటి వాళ్ళ లైఫ్ స్టోరీస్ అర్థం చేసుకునే దగ్గర నుంచి థర్డ్ యాక్టివిటీలో ఇంకొకరి ప్లేస్లో ఉండి ఆలోచించే స్టేజ్కి చేరుకున్నాము కరెక్ట్ సో ఇక్కడ ఈ ఇన్నోవేషన్ అండ్ డిజైన్ థింకింగ్ ప్రాసెస్లో ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ సీక్వెన్స్గా స్టెప్ బై స్టెప్ మిమ్మల్ని ఒక స్ట్రక్చర్డ్ అప్రోచ్లో తీసుకువెళ్తున్నాము కరెక్ట్ నవ్ సో బిల్డ్ ఏ ఫర్నిచర్ ఆర్ ఏ టాయ్ ఆర్ ఏ సంథింగ్ అన్నప్పుడు ఐ టెల్ యూ టూ త్రీ థింగ్స్ చిన్నపిల్లలు బ్రష్ చేసుకోవడానికి మారం చేస్తారు సో అలా చేసినప్పుడు ఒక చిన్న సొల్యూషన్ ఏమొచ్చింది బ్రషెస్కి పైన చిన్న చిన్న బొమ్మలు పెడతారు మేము చిన్నప్పుడు రాసుకోవాలి అని అంటే పెన్స్కి పైన చిన్న బొమ్మలు వచ్చేవి లేదంటే ఒకటి యూనో ఎరేజర్ సపరేట్గా పెన్సిల్ సపరేట్గా కొనాలి అంటే మా దగ్గర బడ్జెట్ ఉండేది కాదు సో పెన్సిల్కి ఎరేజర్ రావడం స్టార్ట్ ఎరేజర్ రావడం స్టార్ట్ చేసింది తర్వాత దానికే షార్ప్నర్ రావడం స్టార్ట్ చేసింది సో ఇట్లా మీరు వాళ్ళ గురించి మీకు ఏం కావాలి మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంది అని అడిగినప్పుడు సో వాళ్ళు మీతో షేర్ చేసుకున్న కొన్ని పాయింట్స్ కీ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకొని మీరు వాళ్ళ కోసం ఒక ప్రోటోటైప్ని డిజైన్ చేయాలి అది చైర్ అయ్యొచ్చు టీవీ అవ్వచ్చు లేదంటే ఏదో ఒక పెన్ పెన్సిల్ బుక్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు ఓకే సో దాట్ ఈస్ యువర్ థర్డ్ యాక్టివిటీ నా యాక్టివిటీ ఫోర్ ఈజ్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ పొటెన్షియల్ యూజర్స్ సో ఇప్పుడు ఇంకొక స్టెప్ ఫార్వర్డ్ వెళ్తున్నాము అదేంటంటే మీ కమ్యూనిటీ ఇప్పుడు మీరు ఫ్రెండ్స్ ఇది అంతా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మీ
as we have discussed in the then start building your solution. So, this empathy and step is complete and then in the next episode, we will empathy and start this problem and sharpen the solution. So, thank you so much Bhumika and thank you so much Siddhi sir for being here. Thank you. Thank you.